அது பழச்சுவை என அமுதனறிதற்கு அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிதன அமரரும் அரியார் அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன சர்குரு அவர்கள் பாடின திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடலை இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இதனுடைய விளக்க உரையை சொல்ல வந்திருக்காரு முனைவர் செல்வ கணபதி வணக்கம் திருவாசகத்தினுடைய உள்ளிட்டு பகுதிகளில் ஒன்றாகிய திருப்பள்ளி எழுச்சியினுடைய அற்புதமான பணுவல்களை நாள்தோறும் நாம் நீளக் காலையிலே சிந்தித்து வருகிறோம் அந்த அற்புதமான தொடரில் இன்றைக்கு நம்முடைய நெஞ்சத்தடத்திற்கு சிந்தனைக்கு வந்து நம்மை மகிழ்விக்க இருக்கிற மாணிக்கவாசகருடைய தேனமுதம் ஏழாவதாக அமைந்திருக்கிற அது பழச்சுவையன அமுதியனை என்று தொடங்குகிற இனிமையான பாட்டு பொதுவாக தேவாரம் திருவாசகம் திருமுறைகள் திவ்ய பிரபந்தம் திருக்கோயில்கள் வழிபாடு இவற்றினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்ன என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்பினால் பெருமக்களே நம்முடைய பெரியவர்கள் தெளிவாக ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் இறைவன் பெயரால் மனித குலத்திற்கு தொண்டு செய்வதுதான் இந்த திருக்கோயில் சமயம் இவற்றினுடைய அடிப்படை நோக்கம் இறைவன் உண்பதில்லை என்பது நமக்கு தெரியும் என்றாவது நம் வீட்டில் பொங்கலில் திருவாதிரை நாளில் தீபாவளியில் நாம் வைத்த பலகாரங்களை அவன் உண்டதுண்டா 
கோயிலிலே அவனுக்கு எடுகிற படையலில் ஒரு துளி எடுத்து அவன் நாவில் இட்டு சுவைத்தது உண்டான்னா இல்லை ஆனாலும் தொடர்ந்து படையல் எடுகிறோம் ஏன் அவன் பெயராலாவது பத்து ஏழைகளினுடைய பசி வயிற்றுக்கு அந்த அன்னம் சென்று சேர வேண்டும் என்பதுதான் உண்ணாத கடவுளுக்கு உணவு படைக்கிற தத்துவம் எனவே இறைவன் பெயரால் மனித குலத்துக்கு செய்கிற தொண்டு தான் சமயத்தினுடைய அடித்தளம் அடிநாதம் அதைத்தான் இந்த பாட்டு எடுத்து காட்டுகிறது இறைவனை வழிபடுகிறவர்களை விட சமூகத்துக்கு தொண்டு செய்கிறவர்கள் பால் தான் இறைவனுக்கு அதிக நேயம் என்பதை ஒரு அருமையான சம்பவம் பெரிய புராணத்திலே எடுத்து காட்டுகிறது அந்த அற்புதமான சம்பவம் என்ன என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருந்தவர்கள் ஒருவர் உமையம்மையினுடைய ஞானப்பால் உண்டவர் இன்னொருவர் பெருமனால் பெருமானால் தடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு சூலை நோய் தந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் அவர் ஊரூராக சென்று பாடினார் சிறியவர் இவர் கையில் ஒரு உழவாரம் எடுத்து கொண்டு போய் தெருவை எல்லாம் தூய்மை செய்து தொண்டு செய்தார் ரெண்டு பேரும் திருவிழி மேலைக்கு சென்றிருந்த நேரத்தில் பஞ்சம் வந்தது அடியார்கள் பட்டினியால் வாட இருவரும் போய் கோயிலிலே விண்ணப்பம் வைத்தார்கள் பெருமான் இரண்டு பேருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தங்க காசு கொடுத்து இதை விற்று உணவு பொருள் வாங்கி அடியார்களுக்கு உணவு போடுங்கள்னு காசில் ஞான சம்பந்தராகிய மகனுக்கு கொடுத்த காசு மதிப்பு குறைந்த காசாக மாற்று குறைந்திருந்ததாம் திருநாவுக்கரசருக்கு தந்த காசு மாற்றுயர்ந்த பொன்னாக இருந்ததாம் ஏன் என்பதை விளக்க வந்த சேக்கிடார் சொன்னார் என்னதான் இருந்தாலும் ஞான சம்பந்தன் தன்னுடைய மனைவியாகிய உமையம்மையின் ஞானப்பால் உண்டதனால் தன் மகன் ஆகிறான் ஆனால் காலை முதல் மாலை வரை கையில் கருவி எடுத்து ஊரையெல்லாம் சுத்தம் செய்கிற தொழிலாளி திருநாவுக்கரசர் சம்பளத்தை மகனுக்கு குறைத்தாலும் குறைக்கலாம் தொண்டனுக்கு குறைக்கக்கூடாது என்பதனால் உயர்ந்த காசளித்தார்னு சேக்கிடார் சொல்வாரானால் இறைவனுடைய பார்வையில் கூட உழைப்பார்தான் உயர்ந்தவரே தவிர உண்டு கிடப்பார் உயர்ந்தவர் இல்லை இங்கே அடியார்கள்லாம் பெருமானை எழுப்பிவிட்டு என்ன கேட்கிறார்களாம் எது எமை பணி கொழுமாறு அது கேட்போம் எங்களுக்கு என்ன வேலை என்ன தொண்டு செய்ய சொல்லுகிறாய் அதை வந்து உத்தரவிடு இன்னாரை காப்பாற்று இன்னாரை அழைத்து போ இன்னாருக்கு இது உதவு இந்த கோயிலை கட்டுவதற்கு இதை கொடுன்னு என்ன உத்தரவு போட வேண்டுமோ அதை போடுவதற்கு வா அழகான பாட்டு வானத்தில் இருக்கிற தேவர்கள் நாலஞ்சு பேர் உட்கார்ந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களா நாம் இறைவனை அவன் என்றும் அம்மையை அவள் என்றும் சொல்வோம் வடமொழி சம்பிரதாயத்தில் இறைவனை அது என்று அகிரணையால் சுட்டுவது வழக்கம் வானத்து தேவர்களெல்லாம் இறைவனை தெரிந்து கொண்டவர்கள் போல் சிலர் சொன்னார்களாம் அது பழச்சுவை அது என்றால் சிவம் இருக்கிறதே அது பழத்தின் சுவைனானா ஒரு அமரன் இல்லை இல்லை அமுதுனானா ஒருவன் இன்னொருவன் சொன்னான் அறிவதற்கு அரிது நானா வானத்து தேவன் இன்னொருவன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எளிதுன்னு வானத்து தேவர்கள் இறைவனை பற்றி அது பழச்சுவை என அமுதென அரிதற்கு அரிது என எளிது என இப்படி சொன்ன அமரரும் அறியார் வானத்து தேவர்கள் இப்படி சொல்லி கொண்டிருந்தார்களை தவிர இறைவனை என்றைக்காவது அறிந்தார்களா இல்லை ஆனால் மண்ணுலகத்தில் இருக்கிற நாங்கள் உன்னை அறிந்தோம் நீ என்ன செய்தாய் இது அவன் திருவுரு இதோ இதுதான் அவனுடைய திருவடிகள் தான் அவன் உருவம் இவன் அவன் இதோ இவன் தான் உத்தரகோசையில் மங்கத்தில் இருக்கிறவன் தான் சிவன் என உன்னை அடையாளப்படுத்தி எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு அழுந்த அருளும் வானத்து தேவர்களுடைய கட்டுரைக்கும் அவர்களுடைய சொற்களுக்கும் எல்லைக்கும் மனத்துக்கும் அடங்காது ஏமாற்றிய நீ இங்கே வந்து எங்களுக்கு எளியவனாக காட்சி தருகிறாய் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் என நாங்கள் உணருமாறு எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மது வளரு பொழில் உத்தர கோசம் அங்கையுளாய் எங்கே இருக்கிறாய் திருப்பெரும் துறை மன்னா மாணிக்கவாசகருக்கு பிடித்த திருத்தலங்களில் ஒன்று திரு உத்தர கோச மங்கை அங்கே கல்லாலேயே நடராசர் இருக்கிறார் அது பச்சை நிறமுடைய மரகத கல்லால் ஆக்கப்பட்டது மேல் முழுவதும் சந்தனத்தை பூசி வைத்திருப்பார்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் திருமேனி திறப்பார்கள் திருவாதிரை மார்கழியில் அப்படிப்பட்ட பெருமான் அந்த உத்தரகோச மங்கைக்கு உரிய பெருமான் இந்த திருத்தலத்தின் கண்ணே ஆட்சி செய்கிறானா மதுவளர் பொழில் உத்தர கோச மங்கையுள்ளாய் திருப்பெரும் துறை மன்னா திருப்பெரும் துறைக்கு தலைவனாக விளங்குகிற பெருமானி ஒரு இடத்தின் கண்ணே குளத்தை சொன்னார் ஒரு இடத்தின் கண்ணே வயலை சொன்னார் 
இப்பொழுது சோலைகளை சொல்லுகிறார் மது வளர் பொழில் சூழ் உத்தர கோச மங்கை உழாய் திருப்பெரும் துறை மன்னா உன் முன்பு வந்து மண்டியிட்டு எழுந்துருன்னு கேட்கிறோம் ஏன் தெரியுமா எது எமை பணி கொடுமாறு எஜமானுக்கு முன் நின்று ஐயா இன்றைக்கி என்ன வேலை என்ன பணின்னு கேட்கிற ஒரு பணியாளன் போல் எங்களுக்கு நீ இன்றைக்கு எடுகிறதாகிய கடமை இன்னது என்பதை சொல்லென்று இறைவன் பெயரால் அவரவர்களும் ஒரு நிமிடம் வழிபட்டு விட்டு மறுபடி தங்கள் தங்களுடைய பணிகளில் ஈடுபடுவதைத்தான் இறைவனே விரும்புகிறானே தவிர நாள்தோறும் அபிடேக ஆராதனை செய்து கொண்டு தன்னை சுற்றி வருவதை பெருமான் விரும்புவதில்லை என்பதை சொல்லாமல் சொல்வார் போல எது எமை பணி கொள்ளுமாறு அது கேட்போம் அது கேட்டு போய் நாங்கள் அந்த பணிகளை தொடங்க உத்தரவிடு எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே என்று தொண்டுதான் இறைவனுக்கு உரிய மிகச்சிறந்ததாகிய பிரசாதம் என்பதை சொல்லுகிறது இந்த பாட்டு தொண்டலால் துணையும் இல்லை என்று பாடுவார்கள் நாவுக்கரசர் பெருமான் ஒரு பாட்டு பாடுவார் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நங்கடம்பனை பெற்றவள் பங்கினன் தென் கடம்பை திருக்கர கோயிலான் கடம்பை திருநகரத்தில் எழுந்தருளி இருக்கிற பெருமானி உனக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு கொள்ளலாமா தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் உனக்கு ஒரு கடமை என்னை மாதிரி இருக்கிறவனை பாதுகாத்து கொள்ளணும் எனக்கு என்ன விலை தெரியுமா என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே சமூகத்துக்கு நான் பணி செய்கிறேன் நீ என்னை காப்பாற்று நமக்கு தொழில் கவிதை பாரதி நாட்டுக்கு உழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் இருந்தால் உமைக்கினிய மைந்தன் கணநாதன் நம் குடியை வாழ்விப்பான் சிந்தையே இம்மூன்றும் செய் மனமே நீ போய் உன்னுடைய கடமையை செய் கவிதை எழுது நாட்டுக்கு உழை உன் குடும்பத்தை விநாயகன் பார்த்து கொள்வான்னு பாரதி சொன்னதற்கு அடி எடுத்து கொடுத்த நாவரசர் தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று இறைவன் பெயரால் மனித குலத்துக்கு தொண்டு செய்வதுதான் திருவாசகம் எடுத்து சொல்லுகிற செய்தியே தவிர வெறும் கோயில் ஆராதனை வழிபாடு என்று ஆசாட சமயத்தை நம்முடைய சைவம் எடுத்துரைக்கவில்லை என்கிற எண்ணத்தை புலர்காலையில் நம் நெஞ்சத்திடத்திற்கு கொண்டு வந்த அற்புதமான ஏழாம் திருப்பாட்டாகிய அது பழச்சுவையன அமுதன என்று தொடங்குகிற பாடலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு நான் உண்மையிலேயே பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்